Sekarang ni kita nak masuk subtopik yang seterusnya iaitu uh, training and also development process. So basically untuk uh, slide ni adalah untuk proses lah. Macam mana uh, kita nak conduct uh, training and also development process ni. So dia ada lima step. Kita akan go through one by one. So step yang pertama adalah we need to determine the specific training and also uh, development needs. Uh, so contohnya kita ada training need assessment. So training need assessment ni macam ada satu borang. Uh, satu borang. So dalam borang tu ada apa? So training needs can be assessed by analyzing the three major human resource areas. The first one adalah uh, the organizational analysis. Kita nak kena dalam borang tu, dalam training assessment tu, first kali dia ada tiga aspek. Aspek yang pertama, kita akan analyze about the organizational behavior. Apakah behavior ataupun nature of the organization. Second, kita akan analyze what are the job characteristic ataupun kita akan katakan dengan task lah. Last but not least, kita akan analyze the employee itself. Pekerja tu. So, kita akan go through one by one. So, first kali adalah organizational analysis. So, kalau boleh you conteng lah sikit slide itu kan. Gambar bangunan. Maksudnya gambar bangunan tu refer kepada company tu lah. Organization tu. So, organization analysis will look into uh, into the organization as a whole. So, contohnya macam business nature, organization tu apa. So, involves exam, uh, it involves the examining its interface with the external environment in which it operates. So, the attainment of its stated objective and its human resource. So, to according Gary and Kenneth lah. So, for example, macam short term and also long term objective. So, kalau macam um, apakah BC dan BC lah. So, basically, organization analysis ni, kita katakan kita menganalisa BC dan BC. Uh, dan objektif sesebuah organisasi tu. Nombor dua, kita akan analyze the job. Uh, so, the job characteristics. So, for example, uh, apakah, uh, orang kata apa, apakah uh, job description tu, job specification tu. Next, task identification. Satu, satu minggu ada lima hari bekerja. So, setiap uh, hari mungkin you akan buat kerja yang berbeza-beza. Hari sini buat kerja lain. Hari Sasa dia buat kerja lain, hari Rabu dia buat kerja lain, Kamis buat kerja lain, hari Jumaat mungkin kerja dia sama macam hari uh, hari Isnin for example. So you kena identify what kind of task. You need to identify what kind of task that has been uh, assigned to that job. Last kali adalah KSA identification. Knowledge, skill and also attitude that required uh, for that job. So itu kita kata dengan job analysis lah. Next adalah person analysis ataupun kita kata you analyze the employee itself. So the needs of the individual, apakah keperluan uh, individu tersebut uh, supaya individu tersebut boleh melakukan pekerjaan dengan efficient dan effective. It deals with the question who needs training and what kind. So uh, pekerja yang macam mana yang memerlukan training and then... Um, Grade berapa, for example, uh, entry level ke, middle level ke, junior level ke, senior level ke. How? Bagaimana? Assessing the current employee's performance. Macam mana? Melihat kepada you punya KPI. Kalau KPI, tahu, uh, kalau KPI dia tengok 2 tahun ni macam tak perform je, uh, itu mungkin dia perlukan training lah. So, there are several uh, steps in the person analysis. The first one is that you need to observe the employee. Observe tu you tengok daripada KPI lah. Sebab tu lah bila you jadi supervisor ni banyak kerja. Sebab you nak kena urus orang-orang dekat bawah you. So supervisor ni lah yang akan syatik you punya KPI so on and so forth lah. Next bila you dah observe you need to listen to the employee. Mungkin you akan uh, ada session one to one. You ajak dia borak-borak ke tanya dia uh, ada tak masalah uh, selama dua tahun bekerja dekat sini. Uh, ada tak, mungkin ada sebab kenapa performance dia selama 2 tahun ni agak menurun. Uh, you kena tanya lah. So, you need to listen to the employee. Last but not you kena ask the supervisor. Ask the supervisor uh, ataupun kata kata ask the nak kata apa, coach ke, mentor ke uh, kenapa kenapa prestasi dia menurun 2 tahun ni sebab apa. Uh, so, kita nak kena tahulah uh, about the person. So, itu kita kata dengan person analysis. 
So, sambung balik dalam step 1. So, uh, analysis will provide the answer to the following question. The first one is that, what is the training needed? Uh, so, basically, uh, training ni perlu dilakukan kat mana? Dalam office ke? Luar office ke? Nombor dua, what are specifically must an employee learn in order to be more productive? Ini adalah refer kepada dia punya orang kata apa. Hmm. Uh, apakah bentuk training yang diperlukan untuk pekerja tu jadi lebih produktif. Uh, so, yang tu you kena identify lah. Last but not least, who needs, the, who needs to be trained? Uh, siapakah pekerja tersebut? Mungkin satu department ke? Uh, ataupun mungkin uh, satu semua orang kena semua orang kena pergi training tapi tak adalah semua orang pergi training sekaligus ikut tu tanah ikut turn so yang ni tadi saya dah uh, explain dah uh, methods of assessing the TLD needs tadi you observe you listen and then you ask kan the supervisor so moving on Bila you dah mm, determine the specific TND needs, sekarang kita nak masuk second step iaitu you establish the TND objective. So, so uh, you kena tulis lah uh, kenapa you nak conduct this TND. First kali adalah to identify the instructional objective that represent the desired outcome of the training program. Meaning, uh, meaning that uh, you can uh, identify uh, bentuk, orang kata apa, bentuk training and level yang macam mana yang persesuaian dengan pekerja-pekerja atau kita kata insan terpilih tersebut. Uh, supaya tak adalah uh, berlaku pembaziran uh, ataupun pembaziran kos daripada pihak majikan organisasi sebab nak dia nak keluar nak keluarkan duit untuk training untuk hantar pekerja pergi training dan benda ni uh, susah eh especially yang kat private sector lah uh, kalau sebab private sector dia dia buat profit making kan so dia agak macam apa berkira sikit untuk hantar dia punya pekerja pergi training and development so step ketiga bila you dah uh, you dah ada objective TND tu you akan select what are the methods to be used in the process. First kali you need to identify what are the suitable method to be used and also known uh, as uh, kata apa, delivery system. So, dia ada satu, dua, tiga method. So, first method adalah on-job training. So, on-job training ni kita katakan uh, a formal approach to training that permits an employee to learn the job task by actually performing them. So, basically on the job training ni, uh, basically untuk uh, fresh graduates kan. Orang-orang pekerja baru dia start dengan OJT tu. Kita panggil dia ha, OJT lah. Maksudnya dia buat suatu pekerjaan tu based on uh, uh, dia ada mentor dia. Uh, dia ada mentor. Dia ada under mentor mentee program. So training in a real work situation or place and show the job by an experienced employee or supervisor. So you buat kerja tu akan ada uh, senior employee yang akan monitor you. Yang akan supervise you. Yang akan guide you along the uh, along the way lah you buat kerja tu. So contoh ada dia akan ada job instruction maksudnya uh, waktu untuk lanjut training ni level ni uh, you akan diberi guideline panduan. Next you akan diberi coaching and also counselling. Next adalah you akan diberi peluang untuk transfer and rotation. Mungkin uh, minggu pertama you akan bekerja dekat audit firm. Minggu kedua, you akan bekerja dekat uh, taxation form. Uh, minggu ketiga, finance uh, finance punya unit pula. Uh, contoh macam tu lah, transfer allocation. Maksudnya kat situ, dia nak bagi you uh, merasai, uh, merasai, orang kata apa, bukan pengalaman kerja, merasai job scope tu secara menyeluruh. Nak-nak uh, kalau orang yang bekerja related dengan banyak department, dengan banyak unit. Nombor dua adalah off-job training. On-job tadi, uh, tadi OJT tadi, on-job training tu memang you buat kerja. Memang you buat kerja eh, secara praktis je. Macam off-the-job training ni, uh, you provide training based on lecture. Bagi lecture je. Datang, uh, datang khusus, uh, tengok slide. So, itu kata, katakan dengan off-the-job training. Training at the training center, whether it is done in the organization training center or elsewhere. So, kena tu by full-time training staff. Uh, 
lecture, bagi video presentation, case study, role playing, self study, laboratory training. So, of the job training ni, macam you all lah belajar PAD215 ni. Ah ni kita kata dengan of the job training lah. You tak boleh nampak pun. Benda ni semua um, uh, luar daripada uh, you punya environment workplace. You dia dekat training center. So, for example, uh, macam penjawab-penjawab awam eh, uh, dia kalau dia pergi kursus tu, dia kena pergi dekat training center, uh, training center that has been provided by dia own kementerian lah, setiap kementerian dia ada dia punya own training center. So, itu kita kata dengan off the job training. Next adalah uh, program instruction and computer assisted training. Ini adalah kita kata guna pakai online system. Macam you all pelajar, you ada student portal kan? You ada student portal. So macam untuk government servant, dia ada intan tu. Dia ada e-pembelajaran sektor awal. Maksudnya you ambil uh, online test, uh, online lecture semua dekat dalam EPSA tu. So ini adalah rupa dia. Ha, tengok tu, sukut kursus, nilai jam berkursus, tengok penyumbang dia siapa, penyumbang ni maksudnya provider dia lah. Dia macam you all, uh, belajar ada kredit jam. So, step yang keempat iaitu second last step adalah to implement the TND program. So, inilah masa bila you dah select method. Inilah masa untuk you execute ataupun kita kata implement the TND program. To apply and execute ataupun kita kata take action lah melaksanakan the plan in the most efficient manner to make sure that the effectiveness of the program. Untuk pastikan uh, training devel- training and development program tadi berjalan dengan lancar. So step yang terakhir adalah Evaluate the TND program. So, basically kalau you pergi mana-mana event kan, mesti at the end of the event, mesti dia hantar uh, link ke ataupun dia bagi borang kan, dia suruh you evaluate 1 sampai 5. Uh, macam manakah program ini? Bila dah dengan lancar, you read sendiri. Ya. So, itulah kita kata dengan uh, evaluation of the program. You need to analyze the success of the program through the various method. So, for example, macam untuk konteks uh, human resource, Uh, respon daripada pekerja tu sangatlah penting sebab kita nak kena tahu lah the outcome after the program has been uh, executed. So ini adalah ciri-ciri macam mana kita nak identify uh, sama ada training and development program tadi itu efektif ke tak efektif ke sekali adalah uh, pendapat daripada participant tu sendiri. Macam manakah reaksi, orang kata apa, uh, reaksi pekerja-pekerja yang dihantar ke training tu. Ha. Adakah mereka memberi respon ataupun feedback yang sangat baik ataupun tidak. Positif ataupun negatif. Nombor dua, extent of learning. The knowledge acquired through the training experience. Macam saya cakap tadi tu lah. You pergi training untuk enhance you punya knowledge, you punya skill. So, mungkin lepas after you attend training tu, you punya skill tu daripada satu jadi empat. Ha. So, kita kata dengan extent of learning. That's why lah, even you bekerja pun, you kena belajar. Number tiga, behavior changes. Changes in behavior that result from the training. For example, macam pergi training uh, untuk, kata apa, grooming. Personal grooming ni, eh. contoh macam pramugari, pramugara. Uh, customer service, orang yang bekerja dekat sektor bank yang perlu menjaga penampilan diri, ada uh, orang ada satu workshop eh, atau satu uh, khusus lah khas untuk jaga penampilan. So, dia kena tengok dia punya changes dia. Sekadar uh, macam mana nak pegang, uh, kata apa, uh, nak pegang equipment ke orang yang bekerja dekat heavy industry eh. Uh. Hmm, nak pegang equipment, pemakaian baju, apa, uh, baju uniform, keselamatan, cara betul. Uh, so, itu kita kata dengan behavior changes. Mungkin okay, dulu pakai, uh, waktu dekat kilang kan, dulu tak pakai helmet. Ataupun pakai helmet betul, tapi rupanya helmet tu salah, cara pemakaian helmet tu salah. Uh, so, lepas hantar training, oh, rupanya macam ni, cara betul. Uh, so, itu kata dengan behavior changes lah. Ataupun, Uh, contohnya behavior changer ni basically macam 
kalau ada orang masalah disiplin kan ah uh, dia akan dihantar macam ala ala kem motivasi lah mungkin ada so, saya tak tahu so next accomplishment of the tick and the objective so kita akan tengok lah uh, dari segi uh, kata apa individual tu punya improvement dia improve tak ke dia berubah ke tak berubah dia cara baik ataupun tidak so next adalah pretest Pre-test dengan post-test ni macam you all are student. You ada entrance survey, you ada exit survey. So, pre-test ni first kali, uh, pre-test ni ibarat you entrance survey lah. To establish the level of knowledge before training program begins. Post-test tu to determine whether the information was communicated after the training program. So, you nak tengok mungkin waktu entrance survey buat tiga-tiga-tiga. Hmm, uh, Lepas tu, bila... Uh, masuk kelas saya dah habis semester uh, Exit survey buat 5, 5, 5, 5 uh, Itu kita kata dengan pre-test Kita kata dengan post-test Next adalah follow-up studies To see how well learning was retained After weeks, four weeks of method training So untuk Contoh macam uh, boleh buat ujian ke Contoh macam student kan You dah ada pre-test tadi You dah ada entrance survey Entrance survey Lepas tu you ada post-test You ada exit survey Follow-up studies tu you punya final exam Ah, uh, Macam itulah 